，在公开场合你不害臊吗？不害臊。赶紧下来，有什么话回酒店说。不要，我有好多话没说完呢。你知道你有多厉害吗？韩尚烟，太棒了！好厉害，好厉害！该干嘛干嘛去吧，别在这待着。太小气了，韩尚烟有什么不能看的呀？对呀，又不要钱。哎，嫂子，你是不是觉得今天老韩特帅，所以你故意宣誓主权啊？嗯。不这样能行吗？一会儿出去你就知道了。韩商言粉丝乌泱泱的，行了行了，大家都少说两句啊，都给老韩点面子。老韩啊，难得有女孩看上了，你别再给搅黄了。哎，赶紧下来啊！嗯，赶紧下来。不，你要是再不下来，我就当众亲你了。哦，我没看到，没看到，没。真坏，非是要吓唬吓唬你再听话是吧？他们也不是外人。去啊！谁是外人？你的女人不怕，给他踢一下，踢一个，踢一个，不要，踢一个，踢一个，不要，踢一个，踢一个，别闹了，别闹了，小孩脸皮薄，别闹了。行了，行了，行了，是这样啊，今天晚上大家都去我那儿，咱们搞一个疯狂大 party。走了啊！你们先去，我一会儿来找你们。什么情况？啊？一会儿告诉你。等你哦。走了。怎么了？跟我去个地方。去哪儿啊？北。第一次来到这儿呢。我第一次来到北京的时候，就是为了加入 Solo 他们。从此，我的人生也就发生了天翻地覆的变化。那一天，我坐了十几个小时的火车。刚到北京的时候啊，累得要死，困得要死。可是当我见到 Solo 他们的时候，我整个人都清醒了。那时我们五个人想法很简单，就是组战队。打比赛拿冠军，可是人是够了，钱不够了，我就专门回了一趟家，把我爸去世之前当时留给我的教育基金贡献了出来。这个我知道，听我说完的。好，听你说。解散那一天 ，Solo 想把队长给我，我拒绝了。为什么？怎么说呢？队长换人了。感觉就不是原来的战队了。嗯，当时我很生气，很难受。我把所有的事情都推给了 Solo， 然后我就回了挪威。再后来，我就成立了 KK。嗯，其实初衷很简单，就是想挽回当初的决定。我想成立一个有实力的俱乐部，然后把我们之前那帮战友全部喊回来。大家再从头开始。三年前，总部刚刚有点起色的时候，我就迫不及待的想成立中国分部。你知道为什么吗？你怕他们等不及了，你怕他们退役了。对，我太着急了，我怕我等不到他们。可是谁能想到，他们四个一起去了 SP。所以只剩下你一个人当了 KK 的老大。听着无聊吗？不无聊，我喜欢听你跟我说这些。当时我们五个获得冠军的时候，哈，我觉得天是我们的，世界是我们的。只要我们五个齐心协力，没有什么东西是我们做不到的。你知道为什么地球会转吗？因为太阳的引力，不对，因为他不希望每一个人停留在原地，无论快乐也好，悲伤也好，他希望人往前看。这么多年了，你的梦想不都实现了吗？过去的那些经历，只会让你变得更好啊。可我还有一个梦想，没有实现。什么梦想？
，这是我第一次获得冠军的奖品，冠军戒指。可能有点大，你不一定戴得上。谁说我不能戴上啊？啊，戴在手链上，或者再买个手链挂在上面都可以啊。嗯，那你自己想办法把它戴上。<笑>童年。我们结婚吧。结婚，好吗？我爸妈，我爸妈怎么跟他们说啊？我们现在结婚，他们万一不喜欢你怎么办？我已经跟他们打过招呼了。我我我没有骗你，上一次我后妈来就是为了见你爸妈，就是上一次，所以双方父母见面的这个程序已经完成了，而且我答应了他们，我一定会照顾好你的。还没有准备好。我开始扮演着有点陌生的自己，揣摩着言语背后不自信的不是，我,我第一次被人求婚。等一下，我现在心情，我特别紧张，我感觉我现在看什么都双赢的。不好意思啊，给我点时间，让我。我又不会吃了你。你摸我手，我手头是凉的。我没想到，我没想到你。不要紧张，不要紧张，没事啊，没事，不要紧张。没事，嗯。哎，你怎么收回去了？我我太冲动了。啊？下回吧。下回是什么时候啊？你今天不是跟我求婚了吗？再说吧。先去吃点东西。那你下次什么时候跟我求婚啊？等你对我再没有怀疑和犹豫，而是真心诚意想要答应的时候。嗯，走吧，吃东西去。嗯、我没有答应他求婚，他会不会怎样？你都没有吃东西，不饿吗？不饿。你是不是想到你刚来北京时候的日子了？他为什么会拒绝我呢？我们之间难道还有什么不能解决的问题吗？我为什么会在那个时候拒绝他呢？我不知道。难道是因为太突然了吗？还是我心里在害怕些什么？呃。我一会儿要去跟我那几个好兄弟聚一下，可能会通宵，就陪不了你了。你想在这边睡，或者回自己房间睡都可以。嗯。嗯。那我走了。海上云。是一个人睡怕黑吗？你现在心情还好吧？好的很、啊，嗯，那就好。嗯
，我走了。嗯，你去吧。拜拜。好，拜拜。求婚，你你你给拒了？哎，不是，我不是说给拒了，我是当时我脑子一下嗡，我就就就就就我就就懵了，你知道吗？哎呀，你没答应不还是给拒了吗？哎呦，不是啊，我，哎呀，怎么办呀？你快帮我想想办法吧。年年，今天晚上。你男朋友刚刚重返赛场，演绎了一场真正的告别赛，而且还打败了现役最强的五个人，你知道吗？粉丝都哭坏了，感动的都疯了。他在这种时候跟你求婚啊，童年，他可是带着他的冠军戒指在跟你求婚。你知道这东西有多珍贵吗？刚生第一次拿冠军的戒指，全世界就只有一个。而且你那上面还刻着 GUN， 你知道这意味着什么吗？我是当时脑子一片空白，我总是觉得好像中间是不是缺点什么东西。要不这样吧，为了让他别难过，我现在去把那戒指给要回来。你你你是不是傻呀？有时间问人家要的吗？那我怎么办嘛？你别骂我了，行不行？我都已经很难过了。我也不知道了。哎呀，拜拜。哎呀。怎么办呢？杠神终于来了，来了。你干什么大事去了、嗯？搞得这么神秘，你行不行啊？再晚来一会儿，我都喝挂了。就是。哪儿了？自罚三杯。自罚三杯。说快点，老规矩。装神诊，求婚去啊。求婚，求婚，求婚，不是你可以呀、啊？真打算结了？瞎起哄，被人拒了？看他那一脸吃瘪的样，没准是真的。就你话多啊！别急啊，都是自己兄弟。对呀、啊，老实交代。海上爷。真的被拒了？不是人家追的你吗？女孩还倒追呢。是啊，艳福不浅。怎么失败的呀？跟哥几个说说，给你出出主意啊。谁说我失败了？我只是突然不想求了。求一半不求了，为什么？后悔了？范少言，求婚可是个大事啊，不是儿戏。谁说我当儿戏了？他太紧张了，满头都是汗，脸都白了。这要是你，你还继续求啊？我说你小子不傻，你是不是傻呀？啊，人家姑娘那是幸福的冒汗，你说是不是？那不是啊，哪个姑娘被求婚会不紧张啊？你们不懂，我只是怕他没想好，冲动答应了，将来会后悔。我们这一路，不是也不太顺吗？叔啊，都急死我们了。嗯，他一紧张，我就觉得是不是我太冲动了？毕竟今天是告别赛，我不太冷静。再说了，我心里又没有别人，慢慢来呗。你们盯着我干嘛呀？我要说的说完了，哎，不是你就这么走了呀？哎，你要是不愿意说呀，我们就不问了。我说兄弟，咱就别再装深沉了，这颗小心脏早就扑扑扑通扑通跳个不停了吧？哈哈哈哈哈！大人姑娘跑了。你这人啊，哎，韩少爷，你就是一娘们，你连个女生你都不敢追
，说的就是你，女生你都不敢动。咏春是吧？啊！来来来来！哎哎！哦！他他他他他！叫你叫你不知道谁是老大是不是？啊啊！反正爷，你这话说错了啊！他他这屋谁是老大？兄弟们，你知道是谁是队长？办！我谁是老大？哎哎哎！你还老大？啊啊！在狂啊！在狂啊！是练了拿兄弟们撒气呢，是不是？啊？接着狂呀！啊，这小脸蛋儿，哎呦，这标志，你就是一娘们儿。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，好，说说说说，亲一个，想干嘛想干嘛啊？想干嘛？刷夜开黑怎么样啊？走，走着。意思打扰了，我是想问你几句话，关于韩商言的，方便吗？方便。嗯，我其实就是想问问你，啊，你哥以前有没有被人拒绝过？我是指爱情方面的，没有。你是他初恋，他也没看上过任何人。那，那这么多年他就没有一个他喜欢的女孩吗？为什么会喜欢我呀？也许，你是第一个没有因为他 C T F 圈成就而喜欢他的人。一般人看到他那个臭脸或者臭脾气，早就跑远了。你为什么喜欢他？我呀，我对他是一见钟情，可能听起来有点不可思议吧。不过我见他第一眼的时候，我就觉得他是这个地球上最特别的人。我不是光光觉得他长得帅，我真的觉得他很有魅力，与众不同，而且我很崇拜他。跟他相处时间越久，我会越发现。他其实是因为从小缺乏爱，所以变得很笨拙，不知道如何去爱别人吧。想一想，他也蛮可怜的。所以还好你出现了。这段时间我也发现他也柔软了不少。说实话，我也更喜欢这样的他。嗯，那他，比如说别人拒绝他一件事情以后，他会记仇吗？或者说变得很脆弱啊、敏感啊之类的。Solo 解散战队，他记到现在。对啊。有什么问题就直接问吧，绕圈子太费时间了。嗯，他向我求婚了，不过我拒绝他了
。他当时求的太突然，我一下子懵了，完全没想好。你说他会生气吗？那也挺好的。嗯。让他有失去你的危机感，这也许不是坏事。我猜他还不太懂得怎么爱你吧。说，你也太弱了点吧？我们刚刚做两百个都没喊叫，<笑>你还做不到五十个呢。继续，四七、四八、四九、四十，哇，小米，你们做两百个是因为你们输了我们四次啊？听你这话不服啊？不服？那我们再战，来啊，来啊！啊继续。哎，所以你们刚才到底做了几个呀？反正没差，你几个？好像是两百还是三百吧？就是三百。呃，泡面来了。啊，泡面来了。不好意思啊，就剩三盒了，大家先凑合着吃啊。谢谢，不用找了。哎，不用不用不用，你们是 solo 战队吧？我刚看完你们的比赛，太牛，热血，热血！我请了，谢谢谢谢谢谢，好，拜拜。老规矩，女的，还有年纪最小先吃。我都是老男人了吧，队长、啊？规矩不能破，让你先吃你就吃，少废话。没错，来，剩下的大家分一分吧。五、五。这几天像做梦一样，我特想回到二十岁那会儿跟你们一起混的日子。人啊，这一辈子啊，过得很快的。说完就完了，说点好听的。以前，我记得前些年你不戴眼镜啊，这几年在哪儿混呢？我就工作呀，卖医疗器械。卖医疗器械好工作，不愁吃饭。好工作，混口饭吃。叹什么气呀、啊？你干嘛呢？也是个卖机器的，反正不像你们活得这么轰轰烈烈。不是工作，没什么两样。当然有差别了，你们至少心中还有这个。三十岁的人了，还有一颗能和二十岁一样的心，太难得了。当初你把米少飞和他们找回去的时候，不是代表着俱乐部发了一条微博吗？那句话，我到现在都还记得。听着啊，我们的梦想，他沉睡了很久。过去所有的经历和荣誉都将被再次刷新，从这一刻起，哇加油！这次回来，最高兴的就是看到你和老韩又回到了当初。队长永远是我们的队长。你们两个没事啊，要常回来看看，知道吗 ？SP 俱乐部永远是我们 Solo 战队的家，必须的。走吧。好。加油！哦，我我想你们，一路顺利，一路平安，加油！走了，队长，你们俩加油啊！加油！天下无不散的宴席。又不是不见了，还是会见面的
肯定现在很累吧？还好，不累。要不要去吃早饭？嗯，好，我去洗漱一下。玩命对他好，让他情难自已，再对你求婚。嗯，说实话，虽然说这男人不能惯着，但是你在人家告别赛上把人家拒绝了，这感情上是要弥补一下的呀。对对对，就是玩命对他好。姐，我觉得吧，男人总要面子的，你把人家折了，总得给人一台阶下。你傻啊你？马上好，我刷牙。啊，啊，不着急。哦，不用着急。嗯。哦。啊啊，那个，我我我换个衣服。哦哦，换个衣服。不着急。可是可是这个门是透的耶，我还是能看见你。想吃什么，我去帮你拿。别别别，坐，我去帮你拿。我帮你拿，不是天经地义的吗？嗯，不是啊，嗯，昨天晚上一宿没睡，我怕你太累了。你想吃什么？煎蛋可以吗？我要是累了，就不会下来吃饭了。我是怕你想陪着我才下来的吗？我不希望让你觉得我下来吃饭是为了陪着你。我希望你可以有自己的想法和自己做决定的。我吃什么都可以。你想喝咖啡、牛奶还是牛奶？我有手有脚的，为什么让你帮我？顶住这么大酒瓶被拒了，是吧？什么酒？我的妈耶！所以现在的上海前任跑到这儿。他说的话你们也信，肯定大嫂想结婚，老大啰里吧嗦定了一堆规定。现在女生谁受得了啊？大嫂跟我说的，林队，你给我作证。哎，爱情不是我们这种外人能懂的。老大真可怜，也该有人治治他了，被免得被我们这些平常被欺负的人出口气。哎，你这样说太过分了。还行，吃饭，吃饭，吃饭。真好吃！你好，你要喝点什么吗？不用了结婚吧，结婚，好吗？我爸妈，我爸妈怎么跟他们说啊？我们现在结婚。他们万一不喜欢你怎么办？你
，还没有准备好。我第一次被人求婚，等一下，我现在心情，我特别紧张，我感觉我现在看什么都双赢的。我太冲动了。啊？下回吧。下回是什么时候啊？在你眼里，我是不是特别没用啊？你有个性，又有缺点，还有，是不是你求婚我没有答应，到现在还在生气？我没有生气啊，不过就是有点失望吧。相反，我不觉得你有缺点。有缺点的其实是我。其实我们在一起的这段时间，你总是在迁就于我的喜怒哀乐，反倒是失去了自己的个性，不是吗？因为，因为我觉得你真的很好，我怕我配不上你，所以我就想，想能够在你的背后默默支持你，我不想当一个没有用的人。怎么会是没有用的呢？你帮助我很多，你教过我如何去爱一个人，你没有发现吗？我也一直在努力，努力变成更好的我。所以我要谢谢你，也喜欢你，再等等，好吗？好，睡会吧，孩子。嗯。不是啊，你不有吗？我没事你爸妈在家吗？没有，他们还没下班呢。哦，那我就不进去了。你一会儿洗个澡，早点休息。要不要进去待会儿？我的意思是，要不要吃完晚饭再走啊？等忙完亚锦赛，我好好陪你。你怎么回来了？过家门不入，不太像话。先进去，吃完饭再走。你爸妈真的没有回来吗？刚刚不都跟你说了吗？哦，他爸妈都不在，那我该。你想到楼上休息休息，还是客厅待一会儿？如果他要说去房里，那我该怎么办？你就把这儿当成自己的家
，不不用紧张拘束，随便随便。呃，你也不用这么拘束。啊，那这是我家，我很很放松的。你扭扭捏捏的在干嘛？没有啊，我就是觉得有点怪怪的。怪什么？又不是第一次来。不一样啊，第一次你来我们家是跟我表姐相亲。啊，相亲。然后第二次你来我们家是忽悠我爸我妈。这一次才算是真的，诚诚恳恳的来我们家吧。哦，你想看电视吗？你要想的话，你自己看。嗯、我去给你倒杯水吧。哎，不用。没事没事，你是客人，应该的。你在这儿等我，我马上回来。小时候长得不赖呀、啊，不当童星可惜了。你怎么知道我小时候不是童星啊？骄傲了不是？哎，我没骗你啊，我小时候真的上过电视。我小时候在我们家那片很有名的，好不好？嘿嘿嘿。看得出来，你小时候有个不错的童年。当然啦，小的时候爸妈可疼我了，什么都依着我。那你和我在一起开心吗？还能问你呢，那次你后妈跟我爸妈见面都聊什么了？哪天？就是那一次，你比赛前你后妈来了，说找我爸妈聊天那次。嗯？就是你骗我说你们在家里见面，其实我们去饭店，结果我赶回来发现家里没有人的那一次。哦，那天。对啊。让我想想。哎呀，你还想什么？你快说呀！说什么了？我说，我呢，三十岁之前不太懂事，还望叔叔阿姨们能够多多包涵。可是我对童年是真心实意的，可是光嘴巴说没有用了。我想结婚，我想用我的行动证明。我也希望，你可以真心的点头答应。那那我爸妈呢？他们说什么？我要是你爸妈，我也不乐意啊。你看你，长得好，脾气好。又孝顺，不矫情，还是个学霸。最重要的一点，你家里还不缺钱，我唯一能拿得出手的东西都被你给比下去了。嗯，那然后呢？然后我爸妈又说什么呢？你爸就问我，拿什么娶我的宝贵女儿？我就想了一圈，我好像真的什么都拿不出手。论年纪，我吃亏；论学历吧，我也吃亏。那我就只能谈理想了。我说我为中国的夺冠路抛头颅洒热血，可是你爸妈还是不同意。我一着急，两眼一红，扑通一下跪到他们面前，说：“如果你们不让我娶年年的话，我就打一辈子的光棍。”把我当傻子了是吧？你以为我不知道你刚才骗我的啊？你编这些闲话干嘛？是不是你编的？哎。你对我动手动脚习惯了，占我便宜是吧？谁占谁便宜？你自己看，是你攥着我的手的好吗？哎，干嘛？抱会儿。我这人呢，不爱说实话。除了我爱你，其他的你最好都不要信。嗯。都你的。我问你，你之前退役后
，就没有后悔过吗？人生没有回头路，少了一个韩商言，还有一整队的 K K 在后面。韩商言的身后，还有无数的中国少年，为了夺冠路，抛头颅洒热血。年年，我回来啦！看爸爸给你买什么吃的了。爸，小叔叔，小小韩来了。对，他来了。你们聊，你们聊。呃，一一会儿中午，大家一块儿吃饭。爸啊，晚上，现在晚上了。哦，老糊涂了，老糊涂了。啊，你们聊，你们聊。啊，好。叔叔做的菜好吃吗？嗯，好吃，好吃的多吃点啊！来，叔叔给你加块香，男人就得多吃香。哎，真，谢谢叔叔，你别那么拘束，放松点。爷爷回去后啊，我大部分的时间都是在俱乐部吃盒饭，所以习惯。吃什么？吃盒饭呀、啊，少吃点盒饭，盒饭对身体是最不好的。就我有时间，经常到叔叔这儿来，叔叔给你做好吃的。好不好？谢谢叔叔。嗯，没事没事。昨日的冠军多吃一点啊。昨天你们俱乐部赢了呀？啊？嗯，没输了，亚军。亚军也不错呀，相当于全国考试考了个第二名，挺好的成绩。继续努力。不是，啊，他对他队员说了，他的字典里只有冠军跟失败。有志气。哼，干嘛给自己那么大的压力呀？啊？来，爸爸给我吧，我带你们盛一碗。哦，谢谢阿姨。嗯，嗯，来，来碗汤。吃，你吃。我说错什么了？你干嘛踢我呀？少说点，越说越错。要是他们不喜欢听呢？知道了，小韩，你这是干嘛呀、啊？快快放下，快放下，放下！你没事，能洗碗呢？您放这碗让我来。哎，你是客人，不能够让你洗碗的。叔叔，没事，没事，没事。小韩，你听我说，我们家有个优良的传统，男主外女主内，这种事永远是年年他妈妈干的。我从来都不干，你说你这样干是不行的吗？没事，我跟你说你，你放下放下啊！哎，彤，怎么回事啊？你怎么能让小孩在这洗碗呢？我一进来我就看孩子在这洗碗，我劝都劝不住他。你好意思吗？平时这都是你干的活，你好意思吗你？嗯、行了，别洗了，小韩、啊。没事，应该的。什么应该的？你第一次来我们家吃饭，不应该啊。对呀、啊，赶紧把他拉出去啊！没事儿，平时都是他干活，劳模。呃，我这也快洗完了，叔叔阿姨，您去看电视吧，我一会儿过来。嗯，去吧，去吧，没事儿。吃去吧。哪里呢？需要我帮你吗？不用，你在旁边看着我就好了。好吧，那我在这里陪你。你知道刚才你爸对我说什么吗？说什么？他说在你们家都是女主内，男主外，他从来不干家务。<笑>他说的。嗯。平时都他干活好吗？干嘛要跟你吹牛？真是。吃挺饱的，哦、oh, ，那个，谢谢你今天给我们家洗碗哦。哪次碗不是我洗的？也是哦。你冷不冷？我
穿这么多怎么会冷？到底想要说什么？你开车注意安全。你想说的不是这句。我想说，就是我看电影啊，嗯，两个人谈恋爱，在分开的时候，就男主角都会，会跟女孩。宁宁，我希望你跟我在一起的时候可以大胆一些，想做什么就去做，不需要胆怯。也不需要怕我，好吗？嗯。哎，看什么？哎呀，身体啊！啊，不好意思啊。师傅，吃了没？啊，吃了饱饱的。姑娘，我可真羡慕你啊！羡慕我？这位大好青年，在咱们小区就差买个车位，天天睡这儿了。只要我一值夜班，就能碰见他。准是你们俩吵架了。我才没有呢。当今这社会啊，还有几个那头青蹲在小姑娘的楼下，要珍惜。这种人啊，看着狂，其实啊，是死心眼。来自好宁啊，师傅你少说两句吧。我们家这位啊，脸皮薄。哦哦哦哦哦，不好意思，啊，打架了啊！继续，继续啊！哦，原来有一个人在我们家楼下天天站岗啊！他他认错人了，我要每天这么做的话，我我我不是痴汉了吗？哦，啊，走了走了。嗯，他认错人了。哦，哎，有完没完啊？嗯。回去吧。那我走了。嗯，你上车啊。我知道，看着你上去我再走。你先上去。你们小区坏人多，我得看着你上去。你先上车。你先回去。那我先回去了。我真的走了。嗯。开心的，嘴都快合不上了吧？年年，我跟你说啊，原来呢，我以为你选择了小韩呢，就会变坏的，而且我觉得他对你也不是真心的。但是后来我发现，我误会了。无论是追求事业还是爱情，他呢，都是一个非常认真的人。但最关键的一点，就是我觉得我的女儿啊，她很开心。哎呀，跟她在一起特别的开心，也很幸福。但我觉得，是我的问题吧？可能就是因为我太在意她，太喜欢她了，所以很多事情都是听她的，没有自己的主见。这段时间他会经常跟我说，他说希望我多表达自己的意见，不要总听他的。他觉得想让我有自己的个性。年年，你知道吗？那天我们跟他还有他的后妈在一起的时候，他说了什么吗？他说什么了？我发现我现在越来越爱年年。我希望每天都能见到他，而我希望这样的日子可以持续一辈子，所以我才提了出来。
他说他原本啊，眼里只有两个字儿，就是冠军。但是现在不一样了，他现在眼里啊有四个字儿，冠军和童年。<笑>嗯，他还说呢，他想娶你，娶了你呢，他就踏实了，他就可以继续培养他的中国冠军了。而你呢，想考几个博士就几个博士，因为他希望你有你自己的梦想，而且他也会全力支持你的。那他还说什么了？他还说什么了？嗯，那这得让妈妈好好想想。哎呀，快点说嘛。他还说啊，他知道你从小被我们宠着，娇生惯了，这点跟他是绝配。他觉得他自己没有什么特点，那他只有会训那个小孩，会做家务，剩下的就只有宠你啦。妈，你知道吗？韩香妍真的特别特别的好。以前他穷的时候，跟他队友住在一起，什么做饭啊、打扫卫生啊，全是他干，他一点都不矫情。对朋友也很好。总之，请你多了解了解他。你以为你妈没有观察过他吗？我觉得他现在啊，是在一点一点的为你改变。就像两人去散步，不用说什么话，但慢慢的步伐就会一致了，而且会共同看到对方所欣赏的风景。你懂吗？不只是单方面的配合，嗯。妈，谢谢你理解我。哎，对了，那他给你提过未来吗？嗯，他向我求婚了。真的？那你答应了没有啊？嗯。为什么呀？没来得及嘛。我我是不是这样做不对啊？没什么不对的，我只是。没有想到你会拒绝他，妍妍，这没什么不好的。妈妈只是希望你在做任何决定的时候，都是经过深思熟虑的就行了。嗯，嗯说，我还真有点小紧张呢。你一个大男人，身经百战的，有什么好紧张的？这是一次新的开始，而且这结果也是未知。我是有老婆有孩子的人了，不像你，孤家寡人，两袖清风的。我得对家里那个人负责任。我问你个问题，嗯。我好像记得你的老婆之前好像是你的粉丝，她跟你在一起，她对你的那份爱会不会是个人的一种崇拜，有点不太正常？说什么呢？你怎么说我老婆不正常？我我觉得你才不正常。哎，韩少爷，你终于也会对爱情有困惑呀？啊？我真有什么困惑？我有一个朋友有这方面的困惑，我帮他问。哎，我说，你是不是把人家怎么样了？我能把谁怎么？你到底说不说？好，好，好，不给你卖关子了啊！作为一个过来人呢，我给你总结一下：如果有一天这个女孩骂你一顿，然后又哭着抱住你，那说明就是爱，不是崇拜了。那那爱一个人不是就应该去观察吗？那那如果你真的爱我，你就应该去观察我呀。所以我觉得你根本不了解我。如果你了解我的话，你就会知道我吃芒果过敏，我喜欢吃草莓，我不在意你有没有钱，我只在意你的未来有没有我。我喜欢我无话不说的样子，我不喜欢你这样想东想西。好好好好，我们先不要吵下去了，好不好？这样下去没完没了了，先冷静一下，好吗？冷静一下。
，收拾收拾啊，一会儿下来开会。哦，我的亚军们。嗯，老大，老大，老大，那个，那个，我们开什么小会呢？呃，不，那个，我们，老大，我们没没有偷懒，我们眼睛不太舒服，就休息五分钟，就五分钟，五分钟。哦、我,我又没有骂你们，你们紧张什么呀？吓死我！还以为老大今天吃错药了。老大，你以前不是说只有冠军，亚军都是失败者吗？对呀、啊，是吗？哦，那就晚一些再面壁思过吧。麻烦各位，我们来会议室开个小会，辛苦了。麻烦，不是不是不是，李队，什么？老大今天，哎，这什么情况？不是正能量啊，今天开会吧，走，亚锦赛开始了，怪吓人的，开个小会，开个小会，辛苦了。大家好。啊，好。啊，好。坐吧。坐坐。嗯。嗯。爸爸，你先过来做自我介绍，老规矩。开始了，各位，我们交过手，我就是输在了你们的手下。我相信不用我自我介绍，你们对我也很了解。早就分析透了。我是 buff， 真名毕东然，今年三十一岁，高龄选手。我拿过全国总冠军，加上今年当过四年的战队队长，目前服务器排名。第四，嗯，这是我第一次加入正式的俱乐部。早年间打比赛没有俱乐部的概念，之所以退役这么久，再回来，就是想为了自己的目标再拼一次。大家也知道，我是高龄选手，没有俱乐部敢随便要我。在这里，我要谢谢 KK 俱乐部，给我这个机会。欢迎 buff 加入 KK 战队。buff 作为新成员，将会和我们一起训练半个月。在这半个月里，五名正式成员和一名替补将会进行轮换的配合训练。半个月之后，我们有两项考核，一项是个人成绩，一项是团队配合。之后，我们将会定最终的参赛阵容。然后再训练半个月，出征亚锦赛。有问题吗？没有。当然，这样很公平。我我听老大的，集体荣誉高于一切。好。爸爸，你的队服。谢了。老大，小米，一会儿见到小白，让他见见自己的新队友。没问题，新队友。这里面是新队员登记表，待会你就快点填一填，给我，我要帮你弄一些社保什么的。行，咱们这还有社保啊！当然，您社保关系在哪？老家？对，在济南。OK， 那应该把你转过来。这什么情况、啊？没关系，这些都是后话，我帮你处理吧。因为这些东西我们都交给外包公司处理。不过你放心，一定会把你弄到好。嗨，有什么不放心的？咱们这待遇真的不错。对啊，确实。啊，还有一个重点，那就是我们作息。你知道我们老大个性比较火爆，尤其是对时间的控管比较较真。明白。谢了，领队。你的电脑。OK， 有什么问题告诉我。好
们四个去老大房间开个小会，为了八佛，去吧。算了，去吧，去吧，走吧。老大，老大，老大，老大，随便坐。哦。站着干嘛呀？坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐。刚才是公开欢迎会，现在是私下聊正事儿。老大，你想换谁？直接说吧。我都说了，半个月之后，凭成绩做决定。现在我脑海中的名单是空白的。这里就我俩排名最差，肯定是我俩的其中一个。不想被淘汰就给我努力。K K 很公平，没有猫腻。嗯。你呢？有没有负担？没。说实话，有忐忑，没负担。哎，老大，我都多大人了，我又不是小爹吗？关我什么事？实力说话最公平。不愧是我带出来的。给我了吧，我也没负担。啊，我也会尽力的，老大。换谁不用换你啊？捣什么乱？那可难说啊！除了队长，谁敢说自己状态一直 OK 啊？就是那个 buff 大叔可是排名第四的，这里除了弟弟，应该没有人能保证赢他吧？你有点志气行不行啊？信念，只要相信自己是最强的，你就是最强的。交女朋友也是一样，这也能扯到一块儿？那必须的，拿出点斗志来。就是。行，都挺好，回去吧。好嘞，好，我们走了，老大。嗯，酒气留下了。好，走。走了。坐。好伤感啊！要调整战队了。咱们可说好了啊，不论谁成替补，可都不许哭。不许拖后腿，放心吧，我对自己还是有觉悟的。不是，我说你俩怎么回事啊？啊，在里面不说的好好的吗？要有志气，有信念，知道吗？嗯，加油，加油，加油，加油，这才对嘛！走。不白外冷内热，不爱说话，光头呢又长了一副欠抽的嘴。你帮个忙，带大家搞搞团结。这事儿啊，不乐意啊、嗯，乐意乐意。我还以为什么事儿把我就来了，你吓死我了。老大，其实换谁你都不舍得吧，都跟自己孩子一样。是啊，都是有感情的，又都是心头肉。当初 SP 把米少飞给换下去，我还把 Solo 骂了个狗血淋头。可是事实后来证明，他们做的是对的。反正我理解。这次全国总决赛，就目前的形势来看 ，SP 提高了不止一个档次。我们不变，根本赢不了。老大，不光我明白，大家都明白。
还要拼体能啊！啊！啊！啊！不行了，倒数第二啊！今天第一天，你让我再适应一下，明天我一定超过两了。哎，连三十岁大叔你都跑不过，好意思吗？我又不是长跑运动员。少年强则国强，不知道啊？骑个长跑，怎么还和爱国扯上了？哎，我知道，老大。行了，起来吧。啊，还差五圈呢。哇，我再休息一分钟，老大。还要不要打比赛了？来，五十六个民族，预备，起！五十六个民族，五十六支路，五十六个兄弟姐妹是一家，五十六个语言，为什么一句话？就算自己啃馒头，也会让我们吃好的。这是他的风格。我跟你讲，酒鸡啊，就是个蔫坏大夫，你小心一点。对对对对，他最擅长拉帮结派。嗯，千万别被他骗了。等你把他当自己人，他就把你当成。什么满分啊？喜欢啊？咋？等你这么大吗？事实还帮人说了。你干嘛抢我果汁啊？对啊，你刚不是不是吗？不是给爸爸？我们的呢？一口都没喝呢。不是新来的，你们自己打。啊，我们不会兄弟了，就是啊，自己倒嘛，真的是，真的是，爸爸，不好意思，你打完菜以后跟我们一起过来吃啊，好，给我讲讲九七是怎么蔫坏的啊，没问题，那你进来。童年，郑辉，你怎么在这儿？你等我一下啊，我把衣服晾完，出去找你。在这儿，我刚才不是说出去找你吗？这是女,女生宿舍。哦，我有些事想找你聊聊，方便吗？呃，方便，你进来吧。就是这里太乱了，没收拾，不好意思，你随便坐啊。嗯、这是忙着谈恋爱吧？啊。啊！而且我也不相信，那个叫韩少言的没有进过你的房间。他是进过我房间。哎，你你误会了，韩少言不是那种人，他对我什么都没做，真的，你误会了。所以呢？你觉得他只把你当做一个崇拜他的小妹妹，还是他夺取冠军路上空闲时候的一个附属品？师兄，我觉得今天我们在这儿不适合聊天
你你你，我现在身体有点不舒服，要不这样，你先回去，改天我请你喝咖啡，你看行吗？童、啊、你好好看着我，你为什么不能好好注视我一下呢？我在看着你的，我在看着你啊。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，喜欢了两年，整整两年，你难道感觉不到我对你的好吗？而且不论是学问、气质、年龄，还有所学专业，我，我才是最适合你那个人啊！而且，而且我一定会赚更多的钱，我会变得更好，我会超越他，我，我会，我给你幸福，我会尽自己所能。我知道，石哥，我知道你以后会赚很多的钱，我知道你以后会变得很好，你当然会很好，但那不是我想要的，那不是我想要的。我谢谢你喜欢我。但我们就在这儿了，可以吗？我们就到这里吧。为什么？为什么？我,我到底哪里比不上韩胜言？我到底哪里比不上韩胜言？你告诉我，我可以改呀、啊，童年。你很好，这婚姻真的很好。但是你知道两个人在一起是什么感觉吗？我跟韩胜言在一起，我们俩是一种感觉，一种默契。我们从来不需要说任何的话，就知道对方在想什么。我跟他在一起以后，我甚至根本不在意是不是他给我的不够多，反而我更加担心是不是我给他的太少了。我跟他在一起，只希望他能够快乐、开心。我希望他每一天都会更加的开心、更快乐。所以你就那么确定？你确定你喜欢他？我爱他，我很爱很爱他，我一天比一天更爱他。我最近很不好过，我现在吃也吃不好，睡也睡不好的。我就想求你给我个机会，你给我个机会可以吗？谢谢你喜欢我，但是我相信，未来会有更好的女孩，比我更适合你，一定会有的。加油好吗？对不起，郑辉。看着郑辉的背影，我突然明白了一件事儿：我爱韩商言，不是因为他是世人皆知的杠神，而是我真真实实感受得到他的悲伤快乐。我想要陪着他一起朝他的梦想而努力。这半个月里，除了吴白自主训练，其他人都在 KK， 卯足了劲儿在训练。哪怕是 Buff 和小米，也都珍惜着这来之不易的机会。六个队员，只有五个能出现上场比赛。虽然说是凭实力入选，但还是很残酷。眼看着比赛的日子一天天靠近，大家更加紧张了，体力透支、精神耗损都是必然的结果。这些都需要拿出更大的决心和毅力。大家互相加油打气，因为我们属于同一个战队，是彼此最好的伙伴。